మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో ఫ్రైడే ది థర్టీన్త్ ఇది ఆంగ్లేయులకు పాశ్చాత్యులకు ఇది ఒక అశుభ దినం శుక్రవారం పదమూడు తారీఖు వస్తే వాళ్ళకు అశుభ దినం మనం ఆఫ్ కోర్స్ మనకేమి అటువంటి సెంటిమెంట్స్ లేవు భారతీయులకు అయితే ఇప్పుడిప్పుడు మనం కూడా అవన్నీ అలవాటు చేసుకుంటున్నాం మరి ఆ ఫలితం ఏమో కానీ ఇవాళ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ నూట యాభై పాయింట్ల గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ని సూచిస్తోంది నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ సుమారుగా ఎంప్లాయిడ్ ఓపెనింగ్ ఇప్పుడు నూట నలభై ఆరు పాయింట్ల నష్టాన్ని సూచిస్తోంది నిజంగానే ఆ విధంగా ఓపెన్ అవుతుందా ఎందుకంటే మనకు సంబంధించి అన్ని పాజిటివ్గానే ఉన్నాయి మ్యాక్రో డేటా చాలా పాజిటివ్గా వచ్చింది మాట్లాడుకుందాం బట్ యుఎస్లో మాత్రం కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అక్కడ ఆ ప్రింట్ సిపిఐ ప్రింట్ అంటారు అక్కడ సో ఆ ప్రింట్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ మంత్ ఆన్ మంత్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఎన్ని వడ్డీ రేట్లు పెంచినా ఎంత హాకిష్గా అక్కడ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఉన్నా కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ దిగి రావడం లేదు వాళ్ళ టార్గెట్ ఎంత టూ పర్సెంట్ ఇంకా త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ దగ్గరే ఉంది ఈ నేపథ్యంలో మరొక్క రేట్ హైక్ మాత్రమే అక్కడ మిగిలిందని అందరూ చెప్తున్నారు ఆ రేట్ హైక్ నవంబర్లో ఉంటుందా డిసెంబర్లో ఉంటుందా అనేది ఇప్పుడు మేమాంశగా సంశయంగా సందిగ్ధంగా మారింది సో ఈ నేపథ్యంలో లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ గత రాత్రి నష్టాలతో ముగిసాయి డాలర్ ఇండెక్స్ ఏమో నూట ఆరు పాయింట్ నాలుగు ఆరు దగ్గర కొద్దిగా పెరిగింది బాండ్ ఈల్డ్స్ కూడా పెరిగాయి టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఇప్పుడు ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ ఈ లెవెల్కి చేరింది ఇది అమెరికాలో పరిస్థితి బట్ మనకు సంబంధించి చాలా చాలా పాజిటివ్ డేటా మనం ఇన్ఫ్లేషన్ పరంగా ఐఐపి పరంగా చూసాం ఇన్ఫ్లేషన్ ఇప్పుడు ఐదు పర్సెంట్కి వచ్చేసింది మనకు అంతకుముందు నెలలో సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్నది ఇప్పుడు ఫైవ్ పాయింట్ జీరో టూ పర్సెంట్కి వచ్చేసింది సెప్టెంబర్ నెలలో అలాగే ఆగస్ట్ నెల ఐఐపి డేటా టెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇది కూడా అన్ అంచ అంచనాల కంటే ఎక్కువగా వచ్చింది అంత ముందు నెలతో పోలిస్తే చాలా చక్కటి డేటాగా దీన్ని భావించాలి ఎందుకంటే అంత ముందు నెల సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే జూలైలో ఆగస్ట్ నెలలో ఇది టెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది థమ్స్అప్ సో ఇలా మనకు మన మ్యాక్రో డేటా పాజిటివ్గా వచ్చింది బట్ రిజల్ట్స్ పరంగా డిజపాయింట్మెంట్ జరుగుతుంది ఆల్రెడీ టీసీఎస్ డిజపాయింట్ చేసింది ఇప్పుడు నిన్న తాజాగా ఇన్ఫోసిస్ క్వార్టర్లీ నెంబర్స్ బ్రహ్మాండంగా వచ్చాయి స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్ ఏమీ ఇబ్బందే లేదు అసలు టాప్ లైన్ మార్జిన్స్ అన్నీ పాజిటివ్గానే అంచనాల కంటే ఎక్కువగా కూడా వచ్చాయి కానీ గైడెన్స్ ట్రిమ్ చేసేసారు గైడెన్స్ని కోత విధించారు ఏమిటి రాబోయే క్వార్టర్లో రాబోయే అంటే ఫుల్ ఇయర్కి మా గ్రోత్ రేట్ రెవెన్యూ గ్రోత్ ఇంతకుముందు వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనుకున్నాం ఇప్పుడు అది వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉండే సారీ వన్ టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉండే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు రెవెన్యూ గైడెన్స్ హెచ్సిఎల్ టెక్ కూడా ఇదే పరిస్థితి మిక్స్డ్ రిజల్ట్ ఇచ్చారు కానీ గైడెన్స్ రెవెన్యూ గైడెన్స్ సిక్స్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ అన్నది కాస్త డాలర్ రెవెన్యూ గైడెన్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్కి మార్చారు అంటే ఒక త్రీ పర్సెంట్ కట్ చేసింది హెచ్సిఎల్ టెక్ తన గైడెన్స్ని సో ఈ పరిస్థితిలో ఏడీఆర్స్ అన్నీ నెగిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి గత రాత్రి మనకు ఇన్ఫోసిస్ ఏడీఆర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ విప్రో త్రీ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ డౌన్ దీంతో ఇవాళ ఇండెక్స్ మనకు నెగిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి నష్టాలతో కూడిన ఓపెనింగ్ను మనం బహుశా చూడబోతున్నాం ఎందుకంటే నిఫ్టీలో అండి ఇప్పుడు టెక్ స్టాక్స్ అన్నిటికీ కలిపి ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ మనకు తెలుసు హెచ్సిఎల్ టెక్ ఇవన్నీ ఇన్ఫో నిఫ్టీ కంపెనీస్ ఈ కంపెనీలు అన్నిటికీ కలిపి టెక్ స్టాక్స్కి థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది వేరేజ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఒక్కదానికి థర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది కాబట్టి ఇవాళ రిలయన్స్ రిలయన్స్కి నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉంది ఆర్ఐఎల్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కనుక ఓపెనింగ్ బ్యాటింగ్ చేసి మేము బాగానే ఉన్నాం మాకేమి ఇబ్బంది లేదు అన్న సూచనతో పాజిటివ్గా ట్రేడ్ మొదలు పెడితే ఓపెనింగ్లో మనం మరీ ఎక్కువ నష్టాలు చూసే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే నిన్న కూడా మనం చూసాం హెచ్ఎల్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ రెండు మూడు సెషన్స్గా బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అట్లీస్ట్ నెల దొక్కుంటుంది వెనక్కి రావటం లేదు కిందకి రావటం లేదు ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో దాని కొద్దిగా దగ్గరగా ఉంది సో ఈ లెవెల్ని హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నిలబెట్టుకొని ట్రేడ్ అయిందంటే మాత్రం మనకు ఇండెక్స్ పరంగా కొంత డౌన్ సైడ్ తగ్గే
హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా ఓ చేయి వేస్తే ఇండెక్స్ అంతగా మనకు నష్టపోయే అవకాశాలు లేవు అదర్వైజ్ ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ నాట్ సెవెన్ నిన్న ఎక్కడ మనకు క్లోజ్ అయింది నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ నైంటీ ఫోర్ సో మనకు రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడున్న నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సమీపంలో మనకు కనిపిస్తోంది సో చూద్దాం ఎక్కడ నిఫ్టీ సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది ఎక్కడి వరకు కిందకు వెళుతుంది అనేది మనం ఇవాళ ట్రేడింగ్లో గమనించదగిన అంశం సో ఫస్ట్ గ్యాప్ డౌన్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని డెఫినెట్గా కొనుగోలు చేసే ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుకంటే అండి ఇప్పుడు ఇవాళ ఎకనమిక్ టైమ్స్ మార్కెట్స్ పేజ్లో ఒక వార్త నేను చూస్తున్నాను బిగ్ ఐటీ స్ట్రాంగ్ డీల్ ఫ్లోస్ ఇన్ క్యూ టూ హింట్ ఎట్ ఏ పాజిబుల్ రీబౌండ్ లేటర్ ఇన్ ది ఇయర్ అంటే సెకండ్ హాఫ్లో ఒక రీబౌండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది తప్పకుండా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం మూడు కంపెనీల బిగ్ త్రీ నెంబర్స్ వచ్చేసాయి ఏమిటి టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ హెచ్సిఎల్ టెక్ సో మూడింటికి కూడా క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ మార్జిన్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి టీసీఎస్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ బేసిస్ పాయింట్స్ అంటే వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇన్ఫోసిస్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది హెచ్సిఎల్ టెక్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది హెడ్ కౌంట్ మాత్రం తగ్గింది ఇన్ఫోసిస్ ఏం చెప్తుంది ఇప్పుడు మేము ఇక ఇప్పట్లో క్యాంపస్లకు వెళ్ళి హైరింగ్ చేయము అని స్పష్టంగా చెప్పేసింది సో లాస్ట్ క్వార్టర్లో హెడ్ కౌంట్ పరంగా చూస్తే టీసీఎస్ ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పై మూడు మందిని తగ్గించుకున్నారు అంటే ఇంటికి పంపించేశారు ఇన్ఫోసిస్ అయితే మరీ ముఖ్యంగా మరీ ఏకంగా ఏడు వేల ఐదు వందల ముప్పై మందిని వెనక్కి పంపించేసింది హెచ్సిఎల్ టెక్ రెండు వేల మూడు వందల మందిని హెడ్ కౌంట్ తగ్గించుకున్నారు అండ్ డీల్ విన్స్ మాత్రం పాజిటివ్గా ఉన్నాయి లెవెన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ డాలర్స్ టీసీఎస్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇన్ఫోసిస్ ఇలా మనం డీల్ విన్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి ఇన్ఫోసిస్ బహుశా వాళ్ళకు ఉన్న అలవాటు ఏంటంటే అండర్ ప్రామిస్ చేసి కొంచెం బెటర్గా డెలివరీ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు సో అది బహుశా అందుకని ఆ ఉద్దేశంతో గైడెన్స్ తగ్గించి ఉంటారు అంత మరీ నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్ కేస్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఆ లెవెల్ కనుక వస్తే ఇన్ఫోసిస్ తప్పకుండా కొనుక్కోండి ఎస్ఐపీలు చేసేవాళ్ళు కంటిన్యూ చేయండి బట్ మై బెట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ అండి అక్కడ చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ కంపెనీలకు భిన్నంగా మిడ్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీస్ మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తాయని కూడా నా అంచనా అనుమానం అది జరిగే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఇంకా స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా మనకు యాక్షన్ కొనసాగబోతోంది బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు మనకు ప్రతి రోజు వింటున్నాం ఎస్ఐపి మనీ భారీగా పెరిగింది పదహారు వేల కోట్ల భారీ అంకెను మనం లాస్ట్ మంత్ ఎస్ఐపీస్లో చూసాం రాబోయే రోజులు ఇది మరింతగా పెరగబోతోంది నేను మధ్యాహ్నం ఎస్ మన యాప్లో నేను చెప్పాను ఇప్పుడు మనకు వస్తున్న అమౌంట్ ఇది నాలుగింతలు ఐదింతలు కాబోతోంది నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్లో ఎస్ఐపి మనీ అండ్ సంవత్సరానికి హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఎస్ఐపి మనం మనం చూడబోతున్నాం బహుశా అతి త్వరలో మేబీ నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్లో సో ఇదంతా కూడా బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ కలిసి వస్తుంది మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏఎంసీఎల్కి బ్రోకింగ్ కంపెనీస్కి కలిసి వచ్చే అంశం మార్కెట్ ఎంతగా డెప్త్ ఎంతగా పెరిగితే అంత సో ఏంజిల్ వన్ ఆనంద్ రాటి వెల్త్ రెండు ఇప్పటికే మంచి నెంబర్స్ ప్రకటించాయి అలాగే ఎస్జేవిఎన్ బీజీఆర్ ఎనర్జీ ఆర్డర్ విన్స్ మనం చూసాం ఐటీ ప్యాక్ విల్ బి డౌన్ హెచ్ఎల్ టెక్ విప్రో టెక్ఎం బిర్లా సాఫ్ట్ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఒక పాజిటివ్ వార్తుంది గోకుల్ దాస్లో ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్లో ఒక వన్ పర్సెంట్ స్టేక్ పెంచుకున్నారు కేటమరాన్ వెంచర్స్ అనేవాళ్ళు ఇలా మనకు స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది మొత్తం మీద మనకు కనిపిస్తున్న చిత్రం ఏమిటి అంటే రిజల్ట్ సీజన్ ఐటీ కంపెనీల పరంగా నెగిటివ్గా ప్రారంభమైంది బట్ చిన్న కంపెనీలు ఇప్పటిదాకా ప్రకటించినవి దాదాపుగా పెద్దగా మనం ఎక్కడా కూడా నెగిటివ్స్ చూడలేదు ఎక్సెప్ట్ వన్ ఆర్ టూ కంపెనీస్ సో ఇది ఇప్పటికి అంటే ఇంకా ఇది ఎర్లీ డేస్ మనం జస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ మనం అయింది మార్కెట్స్ ఎర్నింగ్స్ మొదలై ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని ముఖ్యంగా సండే రోజు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిజల్ట్ రాబోతోంది ఆ రోజు మేజర్ ఐడెంటిటీ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుందో మనకు ఒక సూచన తెలుస్తుంది రేపు ఆఫ్ కోర్స్ ఇండియా పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ అందరూ కూడా ఇక వీకెండ్ శనివారం మధ్యాహ్నం నుంచి బిజీ బిజీగా ఉంటారు మ్యాచ్ చూస్తూ సో లెట్స్ ఆల్ హోప్ ఫర్ ఇండియా విన్ ఇండియన్ టీమ్కి మనందరం శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం ప్రసాద్ గారు సో మీ మీరు కూడా విష్ చేస్తే ఇండియా గెలుస్తుందని నా నమ్మకం ఇంకోటి ఉంది ప్రసాద్ గారు వరల్డ్ కప్ లో ఇప్పటి దాకా ఇండియా
మీరు లేండి మా వల్ల కాదు మీరు అంటే మీ ధోరణికి మీ ధోరణికి భిన్నంగా ఇవాళ కొద్దిగా నా పాట పట్టుకున్నారు మీరు అంటే మార్కెట్ అంతా అసలు బ్రహ్మాండంగా ఉంది పెరిగిపోతుంది పెరుగుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి కొనుక్కోండి పైగా మిడ్ క్యాప్ లో కూడా వెళ్ళని చెప్పారు సో యు సేవ్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై టైమ్ అండ్ దెన్ అవుట్ బస్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి నేను కొద్దిగా కాంట్రీరియన్ గా మీరు చెప్పిన దానికి కొద్దిగా వర్డ్ ఆఫ్ కాషన్ ఇవ్వడానికి ఇవాళ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే వాపు వర్సెస్ బలుపు అంటాం కదా అంటే మనకి స్ట్రెంగ్త్ వచ్చిందా లేకపోతే ఓన్లీ హైప్ వచ్చిందా అని మార్కెట్ లో చూడాలి ఇవాళ మార్కెట్ లో పార్టిసిపేషన్ పెరిగింది మీరు చెప్పినట్టుగా సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కోర్స్ ఎస్ఐపి మనీ మ్యూచువల్ ఫండ్ లోకి రావడం మూలంగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క కిట్టీస్ విపరీతంగా పెరగటంతో ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు కూడా లేనట్లుగా ఏం జరిగిందంటే ఈ సంవత్సరంలో ఎఫ్ఐఏ ఇన్ఫ్లోస్ ఇండియాలోకి ఎంత వచ్చినాయో దానికన్నా డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి స్టాక్స్ లో అంటే అర్థం ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే మన లాంటి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే మ్యూచువల్ ఫండ్ నమ్ముతున్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇండైరెక్ట్ గా ఈక్విటీ కల్ట్ ఈ స్ప్రెడింగ్ అందులో నిస్సందేహంగా మనము మన ప్రోగ్రామ్ గురించి ఖచ్చితంగా అడ్మైరింగ్ క్లబ్ అంటాం అంటే వెనక మనకు మనం ప్యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని మనం మన వంతు ప్రయత్నం చేసాం మన వంతు ప్రయత్నం మూలంగా కూడా తెలుగు ఇన్వెస్టర్స్ లో చాలా మంది ఖచ్చితంగా మార్కెట్ లోకి వచ్చారు సో వీ హ్యావ్ సమ్ క్రెడిట్ టు క్లెయిమ్ అందులో డౌట్ ఏమాత్రం పడక్కర్లేదు అయితే ఇందులో ఒక నెగిటివ్ షేడ్స్ ఏంటంటే వసంత్ ఎక్కువ మంది ఈ డిజిటల్ రెవల్యూషన్ రావడం మూలంగా ఎక్కువ మంది ఏం చేస్తారంటే క్లయింట్స్ అందరూ కూడా ఒకటి బ్రోకరేజ్ కాస్ట్ సేవ్ చేసుకోవాలని రెండోదేమో ఈజ్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ ఉండాలని పెద్ద పెద్ద బ్రోకర్లను వదిలిపెట్టి న్యూ ఏజ్ బ్రోకర్స్ లోకి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ కనుక న్యూస్ చూస్తే గ్రో హెస్ ఓవర్ టేకన్ జీరో దా అన్నారు అంటే గ్రో దాదాపుగా నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ దాకా వచ్చింది జీరో దాదాపు నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ దగ్గరే ఉంది టోటల్ మార్కెట్ షేర్ ఒక్కసారి ఆలోచించండి భారతదేశం లాంటి కంట్రీలో ఇన్ని కోట్ల మంది పాపులేషన్ నివసిస్తున్న చోట ఒక బ్రోకింగ్ ఆమ్ టోటల్ యాక్టివ్ ఇన్వెస్టర్స్ బేస్ లో నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఉంటే ఇంకోటి కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ రెండు కలిపే ఫార్టీ పర్సెంట్ మనం లా టాప్ లో ఉన్న సిక్స్ కంపెనీస్ అన్ని కలిపి చూస్తే అంటే ఈ రెండింటి తర్వాత ఏంజల్ వన్ ఉంది రిజర్వ్స్ డిక్లేర్ చేసింది ఐసీఐసీఐ డైరెక్ట్ ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి ఉంది కోటక్ ఉంది ఇవి ఆరు కంపెనీలు కలిపి అప్రాక్సిమేట్ గా సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద యాక్టివ్ ఇన్వెస్టర్స్ బేస్ లో హోల్డ్ చేస్తున్నాయి అంటే ఏం జరుగుతుంది ఈ యాక్టివ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ కంపెనీలు కనుక ఎవరినైనా సరే ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పట్టుకుని కనుక ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఆ కంపెనీకి విపరీతంగా పెరగటం కానీ విపరీతంగా తగ్గటం కానీ తేలిక జరుగుతుంది ఎప్పుడు కూడా ప్రైస్ డిస్కవరీ అనేది మార్కెట్ లో సరిగ్గా ఉండాలి అంటే రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఎక్కువ మంది బ్రోకర్ల మధ్య డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయి ఉంటే వాళ్ళకు వచ్చే సమాచారం వేరే వేరే చోట్ల నుంచి కనుక వస్తుంటే రైట్ ఫామ్ ఆఫ్ ప్రైస్ డిస్కవరీ వస్తుంది ఇలా కనుక అయితే జరిగితే ఏంటంటే వీళ్ళ చేతుల్లో బహుశా స్టాక్ మార్కెట్ కి షార్ట్ టర్మ్ లో గమనం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే అర్థం ఏంటి సెబీ ఇచ్చిన స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం ఈ న్యూ ఏజ్ బ్రోకర్స్ తో డీల్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది స్పెక్యులేషన్ చేస్తున్నారు అంటే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ చేస్తారు లేదా లేవరేజ్ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ చేస్తారు ఇంకా కొంతమంది ఇంకా ఆయస ఎక్కువైపోతే డెరివేటివ్స్ లో కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు అవి పైగా ఇంకో స్టాటిస్టిక్స్ ఏం చెప్పింది మోర్ దాన్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ లూజింగ్ ఇన్ డెరివేటివ్స్ ఆర్ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ అని వైట్ పేపర్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది అంటే మనం జరగాల్ చూడాల్సింది ఏంటి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లోకి వస్తున్నటువంటి ఇన్వెస్టర్స్ ఏమో ఇటువంటి దానికి దూరంగా ఉంటారు కాబట్టి స్ట్రాంగ్ మనీ ఏమో మార్కెట్ లోకి వస్తుంది ఇలా ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్లు మార్కెట్ లోకి వచ్చిన వాళ్ళలోనే నష్టాలు ఎక్కువ కూడగట్టుకుంటున్నారు అంటే ఏం జరుగుతుందంటే మన లాంటి ప్రోగ్రామ్ చూసే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫోకస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా కూడా లాభాలు రావటానికి ఈ షార్ట్ టర్మ్ స్పెక్యులేషన్ ట్రెండ్ ఉన్న వాళ్ళు లాసులు తీసుకొచ్చి మార్కెట్ లో పోయటం అది లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫోకస్ ఉండి కొనుక్కున్న వాళ్ళకి లాభాలు చేరటం జరుగుతుంది జరుగుతూ పోతుంది గ్యారంటీగా ఫ్యూచర్ లో కూడా జరుగుతుంది సో కాబట్టి మన వర్డ్ ఆఫ్ కాషన్ వాళ్ళు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ట్రేడింగ్ వైపు దృష్టి పెట్టకుండా ఎందుకు ఎంత మంది ప్రజలు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నమ్ముకుంటున్నారు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నమ్ముకుంటున్నారు అనేది చెప్పడం అనేది నా ఉద్దేశం అలాగే కొన్ని ఇన్ఫోసిస్ గురించి మీరు ఆల్రెడీ న్
ద వర్స్ట్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఓవర్ ఇన్ఫోసిస్ కానీ ఐటీ సెక్టర్ గురించి కానీ భయపడవలసిన అవసరం లేదు పైగా బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఆర్డర్లు తెచ్చుకుంటేనే లాభాలు రావు కాస్ట్ ను కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి మన ఇండియన్ ఐటీ కంపెనీస్ దీనికి గమనించి సిక్స్ నైన్ మంత్స్ ముందు నుంచి టకాటకమైన శాలరీస్ కట్ చేయటం లేకపోతే ఉద్యోగాలు తీసేయడం జరుగుతుంది ఇవాళ మేజర్ హెడ్ లైన్ యాక్సిడెంట్ చూడితే మేము జీతాలు కూడా పెంచమని చెప్తుంది అంటే అర్థమైంది కాస్ట్ కంట్రోల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు విత్ ఫోకస్ సో మార్జిన్స్ లో కాంట్రాక్ట్ అనేది ఇహ నుండి రావడం దాదాపుగా అవకాశం లేదు మీరు చెప్పినట్టుగా సెకండ్ హాఫ్ లో కొద్దిగా ఆర్డర్లు పికప్ అయిపోతే అగైన్ ద కంపెనీ విల్ బి బ్యాక్ అండ్ రైల్స్ దీనికి కారణం ఏంటంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ లో వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ అంత బాగాలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ జాబుల్ని వాళ్ళ యొక్క వర్క్ ని ఇండియా లాంటి కొద్ది గొప్ప చీప్ లేబర్ ఉన్న చోటకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయక తప్పదు అందువల్ల దానికి వచ్చినటువంటి బాధ ఏమీ లేదు కాకపోతే ఇంకో ఒక్క విషయం అండి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ కూడా ప్రధానంగా ఫస్ట్ హౌసింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు ఆ తర్వాత ఈక్విటీస్ లోకి వస్తారని మనందరికీ తెలిసిందే కానీ ఇందులో ఒక నెగిటివ్ సైన్ ఏం కనబడింది అంటే ఇన్ బ్యాంక్ హౌసింగ్ అనేది లాసెస్ పెరిగి ఏది హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో ఉన్న కంపెనీ లాసెస్ పెరిగి ఆ యొక్క ఇన్సాల్వెన్సీ దిశగా వెళ్తుంది అంటే అందులో కూడా ఎవరు ఉన్నారు ఇండియన్ బ్యాంకు హట్కో మేజర్ ఇన్వెస్టర్ లై ఉండి కూడా ఇది కొద్దిగా డెఫినెట్ గా వార్నింగ్ సిగ్నల్ ఏ ఇన్వెస్టర్ అయితే ఇప్పుడు కూడా బ్లైండ్ గా రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ అని పడుతూ ఉంటారో వాళ్ళు ఒకసారి ఇంట్రాస్పెక్షన్ చేసుకుని ఆ సెక్టర్ లో రాబోయే వీక్నెస్ కి కొద్దిగా అడ్వాన్స్ సిగ్నల్ గా ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఇన్ బ్యాంక్ హౌసింగ్ లాంటి కంపెనీ రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళిందని చూస్తే మీరు గమనించవలసింది ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ కన్నా ఈక్విటీస్ బెటర్ పైగా మనం ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాం టూ ట్రిలియన్ నుంచి ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ పెరిగిన ఏ కంట్రీలోనైనా హిస్టారికల్ గా టెన్ టైమ్స్ ఇండెక్స్ పెరిగినాయి మనకి ఇండియాలో చూస్తే పదకొండు వేలు పన్నెండు వేలు ఉన్న నిఫ్టీ అంటే మూడు నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం అది ఇప్పుడు మనకి ఇరవై వేలకి కేవలం రెండు రెట్లే పెరిగింది ఆ పదకొండు వేలు యాభై వేలు అవటానికి చాలా తేలిగ్గా ఛాన్స్ ఉంటుందని మనం అనుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ రాబోయే రోజుల్లో ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ వన్ ఇయర్ వస్తుంది నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను అది ఎందుకు సాధ్యం అంటే నేను ఒక్కడే కనుక్కున్నది కాదు హిస్టారికల్ గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ట్రెండ్స్ చూసాం కాబట్టి చెప్తున్నాం దీనికి ఒకే ఒక్క నెగిటివ్ డేంజర్ ఏంటంటే జియో పొలిటికల్ ఇవాళ ఇజ్రాయెల్ కి గాజాకు వచ్చినట్లుగా ఇండియాకి చైనాకో ఇండియాకో పాకిస్తాన్ కో అలాంటిది ఏదైనా న్యూక్లియర్ వార్ వస్తే తప్పితే ఇండియన్ మార్కెట్ ని షేర్ చేయగలిగిన కెపాసిటీ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి లేదు సో స్టే స్ట్రాంగ్ ఖచ్చితంగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి రియల్ ఎస్టేట్ మీద వీలైనంత మక్కువ తగ్గించుకుని ఖచ్చితంగా ఈక్విటీస్ వైపు దృష్టి పెట్టండి ఇప్పటి వరకు ర్యాలీ మిస్ అయినా రాబోయే ర్యాలీనైనా కనీసం మిస్ అవ్వకుండా ఉండమని నా మన వ్యూర్స్ అందరికీ కూడా నా యొక్క రిక్వెస్ట్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ ఆర్ నౌ ట్రేడింగ్ అట్ అరౌండ్ ట్వంటీ సిక్స్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ టైమ్స్ ప్రైస్ ఈక్విటీ రేషియో లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇన్ఫోసిస్ సిఎస్ఈఆర్ ఎర్నింగ్స్ ఏంటి ఎంత అని చూస్తే ఎయిట్ టు నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చేసి నైన్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ టీసీఎస్ లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎర్నింగ్స్ సిఎస్ఈఆర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అంటే మనకు స్టాక్ మీద వచ్చిన రిటర్న్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సో మంచి రిటర్న్సే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పర్ యానం కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ వస్తుందంటే ఇంకా అందుకంటే మనకి ఎక్కువ కావాల్సింది కానీ ఇంకా ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే మాత్రం మిడ్ క్యాప్స్ ఆర్ ది ఓన్లీ వే మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఇన్ఫోసిన్ టీసీఎస్ నమ్ముకుంటే పదిహేను శాతమే వస్తుంది అఫ్కోర్స్ గొప్ప కంపెనీలు ఎక్కడికి పోవు ఈ కంపెనీలు మునిగిపోయే పరిస్థితి అసలు ఎంత మాత్రం ఉండదు ప్రతి సంవత్సరం క్యాష్ వస్తూ ఉంటుంది ఆ క్యాష్ని బైబ్యాక్స్ కోసం కూడా వెచ్చిస్తూ ఉంటారు ఇదంత మంచి సేఫ్ బెడ్స్ ఇవి బట్ నాకు ఇంకా అంతకంటే కొంచెం రిస్క్ తీసుకుంటానండి ఐ నీడ్ బెటర్ రిటర్న్స్ అంటే బి విత్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ మాట్లాడుకుందాం మరిన్ని అంశాలు రాజేంద్ర గారితో కూడా ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాప్ పునఃస్వాగతం రాజేంద్ర గారు నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ నైంటీ ఫైవ్ సో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ మనకు నూట నలభై నూట యాభై పాయింట్ల గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తుంది ఇంప్లాయిడ్ ఓపెనింగ్ ఇది అఫ్ కోర్స్ నిజంగానే ఇంత గ్యాప్ డౌన్ ఉంటుందో లేదనేది తెలియదు నిజంగానే ఒకవేళ ఇదే గ్యాప్ డౌన్ కనిపిస్తే ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ ఏ విధంగా చేయాలి మీరు ఇనిషియల్ చెప్పినట్టు బాయ్ అండి రీజన్ ఏంటంటే
So, Monday, 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 Tuesday, it's coming down market again. Of course, you put range bond on the Gabati, shall easy to predict. So, now, I think uh, 19,565 will act as a good support initially. So, in the range 19,300 and Kundi, now it has shifted upward to 19,500 or 550 laga, we should gaze. And probably, me chapter level of open it, stop loss is about 50, 60 points. So, I think one should buy. And eventually, 19,878 next week, there chances. If you market, stop loss. So, all in all, 19,560 and 19,000, about 870 or 920, there chance in chances. But in this range, low, uh, lower range, low, one should try to buy. Similarly, bank nifty is totally sideways. In fact, one should outperform Jason and Japacho. So, if you nifty IT uh, track Jason and Nifty, I think uh, bank nifty and other components, I mean, especially uh, autos and uh, public sector enterprise stocks have uh, done a great job. In the, so, BPCL, Ghani, Maruti, Coal India, Power Grid, Bajaj Auto, NTPC. So, way most of the big gainers Nifty log and Paddai. And on another level, so technology, how they drag Infosys, Tech Mahindra, uh, HCL Tech, TCS, all the uh, Nifty components, uh, IT components, and they go drag Jason. Danto part to Sipla and uh, Dr. Reddy's. Kunjo Pharma to perform this shine. So, even then, Nifty management chala clear ga zarutundi. I think we should, I think it's very easy to trade in Nifty. Bro. So, more than any individual stocks, I mean, especially if I do trade a scheme. So, I think uh, Baja, uh, 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 Bank Nifty components, so just think, Federal Bank, SDFC, Kunjo, uh, more out on Jusha. And last two days, like the Perigeo, PNP Gani, SBI Gani, Mani Puda Kodi, Bank Sikh, this for the Jusha. So, one observation cash segment was in the last three to four years, uh, not three to four years, maybe one and a half, two years back, uh, tops in the year, stocks could have tops in bridge yet. And just, you know, for instance, in Fibim land stocks, so last one and a half year ago, nothing has happened. Now they are working. So, money is in the stocks, when you have a peak out type of valuation sign, this stocks is a peregrine, the stock is a change. So, we should be very, very careful. So, even uh, uh, not so great stocks could perform yet. So, we should be very, very careful. And one stock selection, we should have a fixed stock now. Of course, sector especially specialty chemicals and IT law, one should try to invest more. In the next two, three or quarters, low, probably reverse chances. Specialty chemical, for instance, last two years, they didn't perform. Even IT Infosys, frontline stocks, this could they didn't do except for. KPIT, Sonata, Inconi Midcap stuff, I think uh, frontline they didn't do. And uh, same thing SDFC Bank and Kotak Bank. So, you cut a more concentration, unte, that's a good idea now. Desho. I'm talking about uh, uh, investors every one to two years uh, old. Jagar, For traders, of course, the breakouts unte, or definitely we suggest to uh, go into them. And uh, our space, lo, probably Linde India, again, it has made a new high. Sorry. And uh, uh, in that, Mirjip, no, broking houses, lo, Motilal is trying to. Uh, give a breakout. So, our stock me watch this little And broking industry, they are doing good, ga, but I think even Motila Likanich would have 10% up more chance. Undi. So, two weeks back, uh, what we observed in Birla money, so the low for two weeks or in hold yesterday, they would have made 20% in a single day. So, Alanti move Motila would have this Sunday. The unlo, I think one should watch. Of course, stop losses one should keep because Okasali workout of the negative would react to each other. So, stock selection is very, very important. Is changed now. So, even I am bullish on the markets, but only thing in we have to be with our own stocks. A stock worth a stock, if we go, definitely market lo falls, intermediate falls, our falls lo will struck with bad stocks. Adi, one should be careful. Okay. <coughs> so, result season, Manaku, consult on the chemical specialty chemicals, e quarter results disappoint chest high, definitely. But, Kuni, uh, uh, like broking companies. We have two companies already, Manaku, which is Anandra T and Angel One. Manchu results in Osses. Alagay, Rabaye Kalan Lagoda, E20, E Rangani Chandra Company, lo, Defense Rangani Chandra Company, lo, Banks, QSR companies, Midcap IT. When you want a Manchu results in Osses, but chemical specialty chemicals, maybe to some extent, you put infra stocks and Manchu results in Osses. Uh, and Infra baga perform just on the metals would baga perform this out of concern, but cement matro mixed bag down to the Ilamano result season analyze chase contu Kodiga Anchinalu Mundas Anchinal Tapu 
అన్ని రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాతే చూసుకుంటా అంటే కుదరదు కొంచెం గ్యాంబ్లింగ్ చేయాలనుకుంటే ఇలాంటి అంచనాలతో మనం ముందుకు వెళ్ళచ్చు అలాగే ప్రసాద్ గారు ఒక మాట అన్నారు ఇందాక ఓపెనింగ్లో ఇన్వెస్టర్లకు ఏం బెంగలేదు ట్రేడర్స్ మాత్రమే జాగ్రత్తగా ఉండాలి నష్టపోతారని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ మనం ఈ ప్లాట్ఫామ్ని అందుకనే ట్రేడింగ్ ఓరియంటేషన్ చాలా తక్కువ రాజేంద్ర గారు కూడా ఎక్కువ ట్రేడింగ్ కాల్స్ పొజిషనల్ కాల్స్ వేస్తారు ఇంట్రాడేకి ఎఫ్ అండ్ ఓకి ఎఫ్ అండ్ ఓని అసలు మనం ఎంత మాత్రం ఈ ప్లాట్ఫామ్ దరిదాపులకే రానివ్వలేదు చెప్పలేక కాదు ఆ విజ్ఞానాన్ని పంచలేక కాదు కానీ మనం కావాలని ఒక కాల్ తీసుకున్నాం ఎఫ్ అండ్ ఓని మనం ఈ కార్యక్రమంలో దోర్చవద్దు ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది నష్టపోతారు ఎక్కడైతే మేము గంట చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాం రోజంతా అవస్థ పడేది మీరు అండ్ ప్రీమియమ్స్ చూస్తుంటాం రెండు వందల నుంచి జీరోకి వచ్చేస్తుంది లేదా జీరో నుంచి రెండు వందలకి వెళ్తుంది ఇలాంటి హెచ్ తగ్గుల్ని భరించగలిగే నేర్పు కానీ నైపుణ్యం కానీ మన ట్రేడర్స్కి ఉండదు అని అందుకని ఈ కార్యక్రమం ఎక్కువ ప్రజలకి ఇన్వెస్టర్స్కి చేరువైంది కేవలం మనం అనుసరిస్తున్న ఈ విధానాల వల్లనే అంతకుమించి మరొక మా గొప్పతనం ఏదో గొప్పగా చేస్తున్నామని కాదు కానీ బట్ ఈ అంశాలన్నీ మన కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాయి ఈ కార్యక్రమం మీ అందరి ఆధారాభిమానాలకు నోచుకోవడానికి ఈ ధోరణి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అన్నది మా నమ్మకం ఇది రుజువు అవుతోంది కూడా ఎప్పటికప్పుడు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ అనుకున్నట్లే మనకు నెగిటివ్గా కనిపిస్తోంది నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ దగ్గర మనకు క్లోజ్ అయింది ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో నిఫ్టీ సో ఒక నష్టాలతో కూడిన ఓపెనింగ్ కోసం మనం సిద్ధంగా ఉన్నాం ఆ తర్వాత ఏ విధంగా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ కొనసాగుతుంది అనేది చూద్దాం ఈలోగా కలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక కలర్ని తీస్తున్నాం హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే నా పేరు రాజు అండి రాజ్కోట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను గుజరాత్ అండి రాజ్కోట్ రాజు సార్ జాష్ ఇండస్ట్రీ సార్ డీమేర్ కోసం ఏదో నడుస్తుంది అది ఎప్పుడు అవుతుంది సార్ నా ఆల్మోస్ట్ నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ డబల్ అయిపోయింది సార్ ఏ కంపెనీ అన్నారు జాష్ ఇండస్ట్రీ జాష్ ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రీ సార్ ఇండస్ట్రీస్ అని ఒక కంపెనీ ఉందా జాష్ ఇండస్ట్రీస్ మూడు వందల ముప్పై రెండు రూపాయలు ఉంది డీ మేర్జర్ అవుతుంది అని మీకు వార్త ఉంది నేనైతే ట్రాక్ చేయటం లేదండి ఈ కంపెనీని మీరు చెప్తుంటే కూడా ఇప్పుడే మొదటిసారి విన్నాను ఈ పేరు కూడా సో దేర్ ఆర్ సిక్స్ థౌసండ్ కంపెనీస్ ఇన్ ది బిఎస్సి లిస్టెడ్ స్పేస్లో అన్నీ మనకు తెలిసి ఉండాలన్న నియమం ఏది లేదు నాకైతే తెలియదు మరి ప్రసాద్ గారు ఏమన్నా మీకు ఐడియా ఉందా ఈ స్టాక్ ఏమైనా ట్రాక్ చేస్తున్నారా చిన్న కంపెనీ మీరు ట్రాక్ చేయరు మూడు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్లే సో మీ రాడార్లోకి రాదు ఇది సారీ అండి మీకు సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నాం ఏదైనా ఒకవేళ మా దృష్టికి వస్తే దీనికి సంబంధించిన సమాచారం మీతో షేర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం ఇంకేదైనా డౌట్ ఉందా సూరత్ ప్రోడక్ట్ ఏమండి సూరత్ 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 టెక్స్టైల్సా మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ప్రొడక్ట్స్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఎస్యూ ఆర్ఏటి కదా త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అండి ఓకే రైట్ ఇది కూడా త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్సే కాబట్టి ఇది కూడా మేము చెప్పలేము నార్మల్గా ఎలాంటివి చెప్పాలంటే మన పెద్ద ఆయన ఉండాలి మంచి ట్రాకింగ్ రాడార్ పెద్దదైంది విస్తీర్ణం ఆ వైశాల్యం చాలా పెద్దది దురదర్శన శాతం ఆయనేమో మరి రాజకీయంలో బిజీగా ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి రాజకీయ వ్యవహారాల్లో తొందరగా ఇది ఒక కొలికి వస్తే బాగుండండి ఈ రాజకీయాలు గొడవ కొద్దిగా మన కార్యక్రమంలో ఇటువంటి మైక్రో క్యాప్ ఎక్స్పర్టైజ్ మిస్ అవుతోంది సరే మరో కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే అండి రవి అండి అడగండి రవి సార్ ప్రజెంట్ రేట్లో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసము ఏదండి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసము ఎంఎండ్ఎం ఒకటి జిఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా తీసుకోవచ్చు ఎంఎండ్ఎం ఒకటి ఇంకోటి ఏదన్నారు జేఎస్డబ్ల్యూ జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఇన్ఫ్రా రీసెంట్లీ లిస్టెడ్ కంపెనీ జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా ఈజ్ ఏ డీసెంట్ కంపెనీ ఏమి డౌట్ లేదు లాంగ్ టర్మ్ కోసం అంటున్నారు కాబట్టి మూడు నాలుగు ప్రైస్ పాయింట్స్ లో తీసుకోవచ్చు బట్ ఎంఎండ్ఎం మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా ఆటోమోటివ్ కంపెనీ ఎక్కడ కొనుక్కోవచ్చు ఏ లెవెల్స్ దగ్గర కొనొచ్చు రవీంద్ర గారు In fact, 21, the price was almost 670 to 1500 double out in one and a half year. 
సో నా ఉద్దేశంలో దీస్ ఆర్ ఆల్ సైక్లికల్ అండి ఆటో స్పేస్ అనేది సో ఈసారి సేల్స్ బాగున్నాయి అండ్ లేదంటే ఎవ్రీబడి ఈస్ బాయింగ్ వెహికల్స్ అది బుల్లిష్ గా ఉంది ఇప్పుడు ఇది నెక్స్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ లో ఎలా ఉంటుందో నో బడి నోస్ సో సైక్లికల్స్ లో ఉన్నప్పుడు టూ ఇయర్స్ కోసం ఒకటే సారి కొంటూ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ బట్ డెఫినెట్లీ యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ మధ్యలో దెర్ ఇస్ ఎ గుడ్ డిమాండ్ జోన్ సో గతంలో కూడా ఈ స్టాక్ మనకి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ వెళ్ళి లో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ కూడా రావటం చేసాం అలాంటి ఫాల్ వచ్చినప్పుడు కొంటేనే ఇట్స్ ఎ గుడ్ అడ్వాంటేజ్ అని నా ఉద్దేశం అండ్ ఇంకోటి గమనించాల్సి ఏంటంటే లాస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ లో ఇది లెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇట్స్ ఎ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్ సో బెస్ట్ థింగ్ ఈస్ సిక్స్ మంత్స్ లో ఈ షుడ్ డూ ఎస్ఐపి ఎవ్రీ మంత్ అని ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి అనుకున్న దాంట్లో మేబీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎవ్రీ మంత్ ఈ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ ఎస్ఐపి చేయండి ఏదన్నా ఫాల్ వచ్చే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కి వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా లంసం గా కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఎంఎండ్ఎం లో మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ పీస్ ఫ్రీటర్ కర్నూల్ సార్ అరే ఏండి వేదాంత ఇండియా బోన్ హౌసింగ్ జేఎస్ డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా లాంగ్ టర్మ్ బై చేయాలనుకున్నాను సార్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఉంటాను ఓకే జేఎస్ డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా సార్ ఏమని చెప్పేసాం వేదాంత ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ రెండు కూడా నాకు నాకు తెలిసి కొంచెం రిస్క్ ఈ బెట్స్ గా అనిపిస్తుంది ప్రసాద్ గారు కొనుక్కోవచ్చా ఆయన డబ్బు సంపాదించాలని కోరుకుంటే మాత్రం కొనకూడదు ఎక్సైట్మెంట్ కావాలి రోజు ప్రైసింగ్ చూస్తే కింద పడిపోతూ ఉండాలి మళ్ళీ లేచి గంతలు వేస్తూ ఉండాలి అంటే కొనాల్సిన కంపెనీలో తప్పితే స్టడీగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్రిసియేషన్ వచ్చే అవకాశం దాదాపుగా లేని కంపెనీలు ప్యూర్లీ మ్యానిపులేషన్ నేను అనకూడదు కానీ యూజువల్ గా దాని యొక్క ఫార్చ్యూన్స్ అన్ని కూడా ప్రమోటర్ల చేతుల్లో ఉంటాయి ఈ రెండు కంపెనీలు కూడా టచ్ వి నాట్ కంపెనీలు ఇఫ్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ హెల్దీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హ్యాబిట్ రావాలంటే డోంట్ ఎవర్ టచ్ ఇట్ ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు కొనకూడదు మీరు చూడండి లాస్ట్ త్రీ డేస్ గా మైనింగ్ కంపెనీస్ అన్ని అసలు ఆకాశానికి వెళ్ళినట్టుగా వెళ్ళిపోయాయి జిఎండిసి ఎన్ఎండిసి ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్ని కూడా మై ఆల్ మైనింగ్ కంపెనీ ఎక్సెప్ట్ వేదాంత ఎందుకంటే అటు పిఎస్సి కంపెనీలని ఈ ప్రైవేట్ సెక్టర్ వేదాంతాన్ని మొత్తం కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా చూస్తుంది మార్కెట్ మైనింగ్లో ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ రాబోతుంది ఈ కంపెనీలు అన్నిటికీ కూడా ఈ రేర్ మినరల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లిథియం నియోబియం ఆర్ఈఈ అంటే రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ వీటన్నిటి సంబంధించి రాయల్టీ అంశాన్ని ప్రభుత్వం ఇప్పుడు నిర్ధారించింది నిర్ణయించింది అది ఒక మంచి అవకాశం కాబోతుంది ఈ మైనింగ్ కంపెనీలకి ఎక్సెప్ట్ ఫర్ వేదాంత సో అవాయిడ్ వేదాంత గో విత్ అదర్ మైనింగ్ కంపెనీస్ మేబీ విత్ లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్ బట్ ఆన్ డి డిప్స్ బాగా తగ్గితేనే కొనండి మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది నూట ఇరవై పాయింట్ల నష్టంతో నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెంటీ దగ్గర నిఫ్టీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ మూడు వందల ఇరవై పాయింట్లు నష్టపోయింది సెన్సెక్స్ నాలుగు వందల పాయింట్లు నష్టపోయింది అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా నష్టపోయింది తక్కువ నష్టంతో కనిపిస్తుంది కంపేర్ టు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ సెన్సెక్స్ ఎనిమిది వందల పదిహేను స్టాక్స్ లాభాలతో పన్నెండు వందల స్టాక్స్ పన్నెండు వందల అరవై స్టాక్స్ నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి ఈ సమయంలో నిఫ్టీ లూజర్స్లో ఇన్ఫోసిస్ విప్రో యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇవి నష్టాలతో ప్రారంభించి హెచ్సిఎల్ టెక్ సర్ప్రైజింగ్లీ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది మేబీ మార్కెట్ హెచ్సిఎల్ టెక్ రిజల్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది బట్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ విప్రో మాత్రం నష్టాలతోనే కొనసాగుతూ ఉన్నాయి అండ్ హెచ్సిఎల్ టెక్ లాభం కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ లాభం కనిపిస్తుంది సో గుడ్ అట్లీస్ట్ ఒక కంపెనీకి మార్కెట్ థమ్స్ అప్ చెప్పింది రాజేంద్ర గారు థింక్ మీరు చెప్పింది ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ ఆల్ ఐటీ స్టాక్స్ ఆర్ డౌన్ అండి ఇన్ఫాక్ట్ ఇవాళ బ్యాంక్స్ కూడా కొద్దిగా వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో నిన్నటి గేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోయింది ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఏ నిన్నటి ఈవెంట్ ఏదైతే ఎక్స్పైరీ ప్లే ఉంటే కనుక ఇంకా ఫర్దర్ డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బట్ ఐ థింక్ నైన్టీన్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇస్ వేర్ ద స్టాక్ లాస్ నిఫ్టీలో మేబీ ఇంకో థర్టీ ఫార్టీ ఆర్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పడితే కనుక ఇట్ వుడ్ బికమ్ ఎ పాయ్ సో ఇవాళ పెరిగిన స్టాక్స్ మనం చూస్తే కనుక ఇట్స్ ఆ లార్డ్ స్టాక్స్ అగైన్ ఐడియా పెట్రోనెట్ హెచ్డిఎఫ్సి ఎంసి ఇలాంటి స్టాక్స్ పెరిగాయి ఐ థింక్ దట్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ద నిఫ్టీ సో ఇక్కడైతే వెయిట్ చేయాల్సిన టైమే బికాస్ స్టాక్ లాస్ ఈస్ ఫార్ సో నో ట్రేడ్ అనే చెప్తారు నో ట్రేడ్ ప్రస్తుతానికి స్టే అవే ఫ్రమ్ లాంగ్ పొజిషన్స్ కానీ బ్రెడ్త్
Metropolis, E-Clerks, City Union Bank, Metro Brands, even ni manaku nashal to open aina mid cap uh, companies. Kuni emails uh, this kundao. Kanza and Aralak Gurun Chadutna Ranjit, Alage Balram Puchini. Kanza and Aralak uh, Gurun Panindo hold yes naru. Six months hold yes tharata. Uh, Prasadar, six months lay an upside osunda. That is uh, very, very high prospects of uh, upside. Kudiga Gadani. And he is in a very good company. Paint and this loan at least out of Bondi. Manamajlo is a property of the interpretation paint so to parlay. As per normally, more point company load of Bondi paint industry low. So, according to me, he is in the best possible company from paint segment. So, you need not be worried at all. So, tail of uh, two IT companies. Infosys is down two and a half percent. HCL Tech is up uh, almost two percent. So, this is the result reactions. HDFC AMC Perigindi. 3 point uh, almost 4 percent per year. Uh, the AMC companies, broking companies, stocks low. Ipudu konta manu ke interest kan pisa ondi. Results such change. HDFC, AMC, they are very good. Very oh. very good. Uh, okay. So naturally, the quarters ipudu ipudu rave kalam konta kalam bound ondi company lanit ke gora. Alagye Angel One is also up uh, 3 percent. Right. Tarath <coughs> mail uh, Satyavati. Navin Florian. Long term question this konta arta. This kocha prasadar. If you have a lot of people who are But these are not the companies which can be held for long term. And a robust business plan, volatility in the business environment, any company long term. I like account of volatility in the industry space, lone, volatility in built in a company, chemical land companies, chemical stocks, low, erosion bound up to the company. If you have a lot of people who are Long term, bit kunta na nuga alochna vodka kordan industry. As of now, kona chhante kachche tanga kona chhu. This is one company which is consistently maintaining margins above 16, 17 percent net profit margin. Adi kora last two years low, then turn over double years nandle. Ande margins maintain years to turn over double in the time. Shareholder ka manko cheer things to firu thay. Kavat rate paraka thapa do. Na lakh pakaro aadi vala nandle ropa lo nandle June results pakaro. Ye September results kora most likely bond thay. So I think he is a he is a Picked up the right company, but don't tell us about long term and math. Not one service program. JSW Energy, now when the rupee is there, corner, Jansi, long term cost, hold yes, sir. Ata, manchi thano. Company is a good company, and but technically, how much weak is it? Prime Minister, remember that JSW Energy. Yeah, exactly. And last year it made a high of 408, and this month it made a uh, extension top and jump up to 449. So monthly closing is important. Okay, so monthly 408 final closing in the ticket. Okay, breakout lag just got you. And in court, then the government charge in the last time, only 390, 400 only, 200 that got route transition. So very volatile stock. Top log on that, you should have a lot of patience and you should go lot through a lot of pain. So now such as that, you should have a stop loss and this stock log. Uh, 370 to kind the closing basis stop loss bet come on such as that now. And maybe 480, 500 is the uh, exit point in case of no. You should try to sell. Okay. Vijay Kumar Melbourne, Axis Long Term Equity Fund. Last three years, ago, uh, investors have invested in XIRR. It is an indicator mutual fund performance. We have to say that 7.3% XIRR is the same. Continue to check it out. If you underperform, you have a tax saving scheme. You have to do a lot of money. 4 5 years back 3 years ka meer anatlu chaala under performing uh, stock uh, scheme deen nunchi better uh, performing elss scheme ki meeru shift kaavadam manchidi manaku tarachaga ee karyakramalo prasad gar cheppina one or two schemes loki meeru velle prayatnam cheyandi right so tail of uh, two it companies rendu it company la kada konsaagutundi okati up marokati down ila karyakramanni ikkada mugiddam Mali PYT markets now pinch after breakfast. Thanks for watching.